ఏ క్షణానికి ఆ క్షణం కంటికి రెప్పలా మన డాక్టర్ బాబు కాపాడుకొచ్చిన లక్ష్మీపతి గారిని దక్కించుకోలేకపోవటం మన దురదృష్టం బాబు డిసీజ్ డయాగ్నోస్ చేసిన పరికరాలు లేకున్న ప్రయత్నం అంతా వ్యర్థమైంది ఈ చుట్టుపక్కల హాస్పిటల్ లేదా అడిచానికి ముందు కావాల్సిన పది మైళ్ళు వెళ్లాల్సిందే బాబు అలాగా అవును బాబు ఇక్కడ ఒక హాస్పిటల్ కట్టించాలని నాన్నగారికి అభిలాష ఉండేది అది నెరవేరకుండానే ఆయన మాకు దూరం అయిపోయారు మా నాన్నగారి ఆశయాన్ని నేను నెరవేరుస్తాను బాబు అవునండి మా స్థలంలో మా నాన్నగారి పేరున నేనే కట్టిస్తాను థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నా ఊరి కోసం నా వాళ్ల కోసం చేస్తుంటే నాకు థ్యాంక్స్ ఎందుకు డాక్టర్ అది నా కనీస ధర్మం పెద్దదిక్కుపోయింది బాబు మీరు రుచిలా మమ్మల్ని తండ్రిలా ఆదుకునేవారు జానకమ్మ మీరు మధ్య మధ్యలో వస్తుపోతున్నాడు బాబు బాగదో తృప్తి అలాగే తప్పకుండా బాబు ఏటే గంగి ఇది ఇగురా పులిస ఉప్పు లేదు కారణం లేదు సర్కార్ వాళ్ళ సారాల సప్పగా ఉంది సర్లే అడ్డమైన సారాలు తగిన నాలికి బండబారు నుడికి నుంచి పసి ఏం తెలుస్తుంది నువ్వేదో సర్వాగా ఆడతా పడతా ఉంటావని ఇది నన్ను నుంచి వచ్చి నీ వెంటబడ్డాను నువ్వు ఇలాంటి వాడు అని తెలిస్తే అక్కడే ఓదారు చూసుకునేదాన్ని ఏటే నీ గోళ గోళ కాదు గోడు నువ్వు ఇలాగే రాత్రి పోగులు తాగడం మొదలెడితే నీ ఇద్దరం కలిసి ఓసారే మనమయ్యాల ఎంతకీ సోదంత ఎందుకంట నావా నువ్వంటే నాకు ప్రేమ కదా నువ్వంటే నాకు ప్రేమే కదా అదే నిజమైతే నువ్వు నాకు మాట పడి మరి ఒక్క కళ్ళు కండిషన్ తప్ప ఏ వరమైన కోరుకో ఇచ్చేస్తాను ఏం లేదు మామా ఎంతో మోసపడి నా ఇంటి పడ్డావు నాన్నేమో అప్ప కట్టావు అప్పు సున్నకు తగలకూడదు కదా దాని నన్నేం చేయమంటావే మన ముగ్గురికి అలా రాసి పెట్టు ఉంది వారానికి మూడు రోజులు అక్కడ మూడు రోజులు ఇక్కడ ఉండి చాలు మరి ఏడో రోజు ఏడుకొని కొట్టే ఆ రోజు నీచి తినకూడదు చొక్కేసుకోకూడదు లిటిగేషన్ కండిషన్ ఎట్టేవే అయినా మాట అంటే మాట మాట తప్పుడు మా వంశరత్వం ఓల్ మొత్తం మీద ఆ గుహుడు కానించి శివుడు దాకా లేదు ఒకే శివ నిజమేనే నీ మీద ఒట్టు ఈ ఆల్ ఆదూరం కదా ఈ శివుడు నీవోడన్నమాట కొట్టుకున్నోడికి నీకు లేకపోయినా ఆ మాత్రం కనికారం అదైనా చూపించింది చూడండి వీళ్ళంతా నా ఫ్రెండ్ మీట్ మిస్టర్ సునీత ప్రసాద్ మినిస్టర్ గారు కోడలు మిస్టర్ స్వప్న కిషోర్ హలో ఐజీ గారు అమ్మాయి అమెరికా వెళ్లే ముందు మీ ఫ్రెండ్స్ అంతా మీకు పార్టీ ఇచ్చారుగా తిరిగి వచ్చిన తర్వాత నా ఫ్రెండ్స్ అంతా మేము పార్టీ ఇస్తా ఉన్నారు వాళ్ళు ఇచ్చేదేమిటి మనమే ఇస్తే బాగుంటుందని ఐఎమ్ త్రోయింగ్ ఎ గ్రాండ్ పార్టీ ఇన్ ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ అది రేపు సాయంత్రమే ఈవినింగ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ ఏమండి గుర్తు పెట్టుకోండి హలో హలో బావగారా హైదరాబాద్ నుంచా వెరీ గుడ్ హెల్త్ మినిస్టర్ గారిని పర్సనల్ గా కలుసుకున్నారా ఈ రోజా అలాగే బయలుదేరి వస్తున్నాను బలరాముడు సార్ నేను జానీ కోసం ట్రై చేస్తే లైన్ ఎంగేజ్డ్ గా ఉంది నేను ఇప్పుడు హైదరాబాద్ వెళ్తున్నాను రేపు సాయంకాలం వచ్చేస్తానని అమ్మగారికి చెప్పు మర్చిపోకు అలాగే సార్ అమ్మా అయ్యగారు వచ్చే విమానం ఎప్పుడు వస్తుంది ఏమిటో మీరు భోజనం చేసినమ్మా నేనే మీ అయ్యగారి కోసం వెయిట్ చేయడం లేదు వస్తున్నట్టున్నారమ్మా నువ్వు జానకి నువ్వు తిని నేను తింటే మీకేం తినకపోతే మీకే అదేంటి మరేమిటండి నేనంటూ ఓ వ్యక్తి ఉన్నానని మీకు గుర్తుంటేగా నా మాట నేను జానకి మీ మాట తీసుకునేగా పార్టీ అరేంజ్ చేశాను కానీ నలుగురులో నవ్వులు పాలయ్యాను 
ఏ ఈ రోజు వెళ్లాల్సింది రేపు వెళ్తే హైదరాబాద్ ఎక్కడికైనా పారిపోతుందా ఏమిటండి లేచిపోతున్నారు నా కడుపు నిండే ఘనకార్యాలు ఈ ఇంట్లో చాలా జరుగుతున్నాయి అమ్మా అన్నం పెట్టి తినే ముందు అంతంత మాటలు అనుకూడదమ్మా రాము అమ్మా ఊరికి వెళ్తున్నావా అవునమ్మా అక్కడ నాకు తెలుసు అంత అర్జెంటు గా హాస్పిటల్ కట్టించాలా ఊళ్ళో పెద్ద మంది మాటిచ్చాను పైగా గవర్నమెంట్ వారు కూడా వెంటనే శాంక్షన్ చేశారు తలము డబ్బు రెండు ఇస్తానంటే ఎందుకు చేరు అమ్మా నాన్నగారి పేరు హాస్పిటల్ కట్టించడం నీకు కూడా ఇష్టం లేదా ఇంటి నీ వ్యాపారాన్ని పట్టించుకోకుండా నువ్వు ఇలా పరోపకారానికి తిరగడం నాకెంత మాత్రం ఇష్టం లేదు నాన్నగారి మాట నీ కొడుకుగా నిలబెట్టుకోవడంలో పెద్ద పరోపకారం ఏముందమ్మా ఓహో అంత దూరం వెళ్లి చదువుకొచ్చి నువ్వు నేర్చుకున్నది ఇదన్నమాట అయితే వెళ్లక తప్పదంటావు నువ్వు దీవించి పంపిస్తే నేను ఇంకా సంతోషిస్తాను మా పల్లెటూరు అంటే నేను నాకు అసహ్యం రా నాకు ప్రేమ చూసారంటే చూసారా ఎలా వెళ్ళిపోతున్నారా వెళ్ళనే అమ్మా మళ్ళీ వస్తాడుగా అప్పుడు చెప్తాను వీడి పని అది సరే రాత్రి నీతో బానే ఉన్నాడా వీడొత్తం మొండి లేదవా వీళ్ళ నాన్నగారు కూడా ఇంతే ఎసుకోరా సిన్నుడా ఎసుకో దండాడ రోజు ఈ ఎండను పడేస్తున్నారు కలు సొక్కేసుకుంటూ రేటి కడుపులో చల్లగా ఉంటుంది నువ్వు తాగింది చాలు గాని గుర్చుకెళ్ళు దీని ఫార్మ్ మీకు తెలియదు బాబు నాలుగు సొక్కలు వేసుకుని పట్టేసేమి కూడా పెడలు దొక్కితే పక్కిలంట లాగొద్ది ఈలోగా ఇది శుభ్రంగా మన పేగులు తినేస్తుంది అలా గడ్డెట్టండి బాబు యాదవ్ సచ్చినుడికి నీయా ఏడని యాదవాదు నేను ఎవరి బాబు గారు సొమ్ము తాగట్లేదు నా రెక్కల కట్టం నా శ్యామట నేను తాగుతున్నా నీ శ్యామట కాదు నా రక్తం తాగుతున్నావు తప్పు చేసిన చాలా పైగా గౌరవం దబాయిస్తావా ఇదేమి న్యాయం రా తాగడం తప్పు అంటే మాత్రం నేను ఒప్పుకోను బాబు తెల్లతోరలో సేమసార తాగి తాగి ఏకదాటిగా మూడు వందల ఏళ్ళు మన దేశాన్ని వేయలేరు అసలు ప్రపంచం మొత్తం మీద నూటికి తొంభై పాలు తాగేవాళ్లే ఈనాడు ఈనాడు పేపర్ లో చదివా నీకు పేపర్ చదివే అలవాటు కూడా ఉందన్నమాట మనదేం తక్కువ బుర్ర కాదు బాబు ఈత కళ్ళు తాగేలా ఉండిపోయాను గాని ఇండియాకి ప్రధానమంత్రి అవ్వాల్సిన లేవి ఇప్పుడేమంటారు ఇప్పుడు కాదురా రేపు నీ ఒంటికి ఏమైనా వస్తుంది కదా అప్పుడు చెప్తా వెళ్ళొస్తాం గౌరవ ముందు ఎనకలయ్యేది మోసే వాళ్ళే ముందు ఎనకలయ్యేది మోసే వాళ్ళే ఏం పర్వాలేదులే రేపొద్దు కల్లా తగ్గిపోతుంది చూడు ఈ మందు వాడు పెద్దదాని నువ్వు నా దండం పెట్టకూడదు రెగ్యులర్ కోట తీసుకొచ్చారు ఆగండి మీరా ఇక్బాల్ ఇవాళ స్కూల్కి వెళ్ళదా ఇగో రా జాన్ బాబు ఇగో అప్పరా ఇదిగో ఇదిగో రాముడు ఇగో అయ్యి ఇదిగో రాతాలు ఇగో మా సీతమ్మ ఇగో తీసుకు ఆడుకోండి వెళ్ళి ఆడుకోండి రా మా గూడెంలో పిల్లల పేర్లు మాకే గ్యాపకం ఉండవు బాబు నీకెంత గురుతు బాబు సరే రంగమత వీరమ్మ ఎలా ఉంది పొలం వెళ్ళాడు బాబు నిన్ను చూస్తేనే రోగం పారిపోద్దు బాబు నీ చెయ్యాసు గుంటిది వస్తాను హలో హలో డాక్టర్ ఎక్కడి నుంచి ఏముంది చిన్న చక్కర కొట్టొస్తున్నాను డాక్టర్ ఎవరిని ఏమి అడిగినట్టుండ్రు మరి నడక రా బాబు చిన్నప్పుడు దసరా పండుగ ఒక పాట పాడేవాడు అర్ధ రూపాయి ఇస్తే అంటేది లేదు ముప్పావులా ఇస్తే ముట్టేది లేదు పై పావులా మాకు పప్పు బెల్లాలని మనం దానికి రివర్స్ అర్ధ రూపాయి ఇస్తే ఆనందంగాను ముప్పావులా ఇస్తే ముచ్చటగాను అసలు ఇవ్వకపోతే అప్పుడు అప్పుడు మరీ ఆనందం వాళ్ళు మన పార్టీ అనమాట చూడండి రాంబాబు నా వృత్తి డాక్టర్ నా ప్రవృత్తి మనిషితనం ఈ దేశంలో ముప్పై ఏడు సంవత్సరాల స్వాతంత్ర్యం అనంతరం ముప్పై ఏడు కోట్ల మందికి దరిద్రమే ఆస్తి దరిద్రాన్ని మించిన దరిద్రం లేదు దే ఆర్ హోప్లెస్ అండ్ హెల్ప్లెస్ అలాంటి నిస్సాయులకు డబ్బిస్తేనే వైద్యం అనేవాడు వైద్యుడు కాడు వాడు తినేది అన్నము కాదు ఇవాళ ఇవ్వలేని వాడు రేపిస్తాడు రేపు ఇవ్వలేని వాడు ఎల్లుండిస్తాడు ఈ లేని వాళ్ళు మంచివాడు 
అందుకే ఉన్నవాళ్ళు ఉండగలుగుతున్నారు మీతో మాట్లాడుతుంటే ఏదో స్పిరిట్ ఇంజెక్ట్ అవుతున్నట్టుంటుంది డాక్టర్ యు ఆర్ సో హ్యూమన్ నాతో చిన్న రిక్వెస్ట్ డాక్టర్ మన హాస్పిటల్కి మీరే డాక్టర్ కావాలి మీ స్వేచ్ఛకి మీ అభిప్రాయాలకి నేనేమాత్రం అడ్రాను నా మీద ఇంత నమ్మకమా మీరు ఓ అంటే చాలు నేను మీతో ఇక్కడే ఉంటాను నేను ఇది అమెరికాలోనే అనుకున్నాను స్వామీజీ సాంగత్యం మీ స్నేహం అభిమానించే ఈ జనం ఇంతకంటే ధనం ఏముంది నాకు మీలో ఒకరినై మీతోనే ఉండిపోవాలనే నిర్ణయానికి వచ్చాను ఈ టౌన్ మనిషి ఏమిటి పల్లెటూరులో ఉండడం ఏమిటి అని ఆశ్చర్యపోతున్నారా ఈ పచ్చని పొలాలు ఈ గోదావరి సాక్షిగా చెప్తున్నాను నిజం డాక్టర్ మీరు నాకు మాటివ్వండి 